O Palácio Nacional de Sintra, também conhecido como Palácio da Vila, localiza-se no centro da Vila Histórica, que é reconhecida pela Unesco como Património da Humanidade desde 1995. A sua silhueta, marcada pela imponente presença das duas altas chaminés cónicas da Cozinha Real, constitui uma das imagens mais icónicas da vila. O palácio original terá sido edificado no século X ou XI, durante a ocupação muçulmana desta região. A partir da conquista cristã, no século XII, tornar-se-ia a residência da família real durante quase 800 anos. Foi depois ampliado e alterado ao longo dos séculos, apresentando-se como um verdadeiro catálogo de estilos arquitetónicos e artísticos que vão do gótico medieval aos revivalismos da época romântica. No exterior do palácio, ao nível do primeiro andar, observam-se cinco janelas que remontam à campanha de obras feita no reinado de Dom João I, 1385 a 1343. No piso abaixo fica o pórtico da entrada, com quatro arcos góticos, que constitui a fachada do palácio desde o tempo de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. Nesta ala mais à direita podem observar-se várias janelas manuelinas, decoradas com elementos vegetalistas, remontando ao reinado de Dom Manuel I, 1495 a 1521. Este é o único sobrevivente íntegro dos passos reais medievais em Portugal, sendo visíveis campanhas de obras que representam diferentes períodos da história nacional. Estamos na sala de entrada, que liga os passos reais construídos por Dom João I, no início do século XV, com os da época de Dom Manuel I, início do século XVI. A água que corre nesta fonte vem do topo da Serra de Sintra, do atual Parque da Pena, passando por uma rede de canalização que remonta à construção original do palácio. Nesta sala dos archeiros estavam de sentinela os guardas cerimoniais que carregavam alabardas ou archas, arma que era um símbolo de distinção. A sala dos cisnes era a sala grande do passo de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre e foi, até o século XIX, local de realização de banquetes, saraus e recepções públicas. O terremoto de 1755 fez ruir parcialmente o teto e as paredes, tendo sido reconstruídos pouco tempo depois. O nome da sala resulta da decoração dos painéis no teto, onde se observam cisnes coroados, um emblema utilizado pelo irmão de Dona Filipa de Lencastre, Henrique IV, de Inglaterra. As pinturas foram muito alteradas ao longo do tempo, sendo que os cisnes atuais terão como base uma pintura dos séculos XIV ou XV, da época daquela rainha. No pátio da audiência pode-se observar um alpendre de colunas renascentistas, do século XV, possuindo um trono e um banco corrido com azulejos hispano-moriscos. Este poderá ter sido um espaço de reunião ou audiência, já que as reuniões em espaços exteriores eram bastante comuns até o século XVI. A partir deste patim, observa-se um tanque retangular que existe pelo menos desde o século XVI. Também se pode ter uma visão geral sobre o pátio central do palácio. A sala das pegas também fazia parte do passo de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, supondo-se que tenha sido utilizada para audiências régias.
No século XIX, as audiências régias perderam a sua relevância, pelo que este espaço passou a ser utilizado para servir banquetes. A pintura do teto, a mais antiga do palácio, contém 136 pegas com a divisa de Dom João I, por bem, e uma rosa, numa possível alusão à casa inglesa de Lancaster, à qual pertencia a rainha. Os azulejos das paredes foram realizados na técnica de corda seca no início do século XVI, em Sevilha. O nome resulta da impressão de linhas com corda embebida em óleo de linhaça. A Câmara do Ouro esteve, nos séculos XV e XVI, coberta de ouro, mas essa decoração perdeu-se. Servia de quarto para o rei e de espaço para receber pessoas de alto estatuto. Aqui pode ver-se um leito de aparato dos séculos XVII ou XVIII e azulejos da época de Dom Manuel I, representando a esfera armilar, que terão sido produzidos em Sevilha no século XVI. Esta sala servia de guarda-roupa do rei e da rainha, sendo aqui guardados os seus objetos pessoais. Este espaço também é conhecido como Sala das Sereias, devido às pinturas do teto. As paredes estão revestidas com azulejos, com motivos de parra e gavinha, do século XVI. A decoração é complementada por vasos verdes em azulejo adicionados no século XVIII. Nesta sala destaca-se uma tapeçaria flamenga do século XVI, representando o encontro de Júlio César com a vidente Sepurina. A designação desta sala, Sala da Coroa, resulta da pintura existente no teto, que foi realizada em finais do século XVIII. O pátio de Diana, revestido a azulejos e contendo uma fonte ao centro, serve de ligação entre o passo de Dom João I e o de Dom João III, 1507 a 1557. A Sala das Galés é a primeira sala do passo de Dom João III, criado para unir os aposentos principais, a sul, com a ala noroeste do palácio. Nesta sala encontram-se expostas algumas peças de cerâmica morisca, produzida na região de Valência entre os séculos XV e XVIII, anteriormente guardadas no Palácio da Pena. O nome desta sala deriva das galés pintadas no seu esplendoroso teto, ostentando as bandeiras de Portugal, do Império Otomano e dos Países Baixos. No século XIX, este teto esteve ocultado por um teto falso, tendo sido novamente revelado no século XX. Desconhece-se o seu significado original. A impressionante Sala dos Brasões, em formato quadrado e com 12 metros de lado, ocupa totalmente o piso nobre da torre construída por Dom Manuel I no século XVI. A cúpula, construída entre 1517 e 1518, tem base octogonal e apresenta as armas reais no topo, acima das armas dos seus oito filhos, até 1515, e dos brasões de famílias nobres de Portugal. As paredes estão revestidas por azulejos pintados entre 1710 e 1715 pelo artista conhecido como Mestre PMP, iniciais com que assinava a sua obra. Estes painéis representam cenas de caça ao veado e ao urso, bem como cenas de pessoas nobres a desfrutarem de momentos de passeio e lazer ao ar livre. A Câmara de Dom Afonso VI é um dos quartos do passo de Dom Dinis e de Dona Isabel de Aragão. 
Possui o mais antigo pavimento cerâmico do Palácio, de 1430 a 1440. Foi neste quarto que o rei Dom Afonso VI esteve preso durante nove anos, após ter sido afastado pelo seu irmão, guardado por 300 soldados, até à sua morte em 1683. A capela é uma construção que remonta ao reinado de Dom Dinis e Dona Isabel de Aragão, no século XIII, tendo sido alterada e aumentada na época de Dom Afonso V, entre 1432 e 1481. O seu teto mudéjar, com motivos de laço ou laçarias, constitui um dos mais antigos e bem preservados exemplares do género existentes em Portugal. Possui complexos padrões geométricos de composição radial ou estrelada, ostentando o brasão real sobreposto à cruz de avis, remetendo para o rei Dom Afonso V. O pavimento cerâmico, elaborado na técnica de alicatado, é um dos mais antigos de Portugal. A decoração das paredes foi recuperada no século XX a partir de fragmentos encontrados. A sala dos árabes comunica diretamente com o pátio central através de uma escada em caracol e terá servido de antecâmara à sala seguinte. Durante o reinado de Dom Manuel I, 1495 a 1521, foi aqui colocada a fonte, alterada posteriormente com uma escultura com figuras mitológicas marinhas e os azulejos mudéjar. A cozinha do palácio, de dimensões monumentais, foi construída por Dom João I para servir as várias centenas de pessoas que compunham a corte na altura. A zona de Sintra era um território de caçadas reais, sendo aqui preparados banquetes utilizando as peças de caça capturadas durante as mesmas. Aqui foi colocado, em 1895, o brasão de Dona Maria Pia, a última rainha que habitou este palácio. O revestimento de azulejo branco data também dessa época. Especialmente marcantes são as duas chaminés desta cozinha, com 33 metros de altura, que se tornaram numa imagem icónica um símbolo da Vila de Sindra. Este portal manuelino marca a entrada no piso superior do Passo de Dom Manuel, 1469-1521. A Sala Manuelina, construída como Sala Grande no tempo de Dom Manuel I, seria mais tarde dividida para acomodar os aposentos do Rei Dom Luís, 1838 a 1889. Os azulejos com a esfera armilar que revestem as paredes foram produzidos em 1931 a partir de exemplares originais do século XVI ainda existentes no Palácio. Em 1857 ou 58, no reinado de Dom Pedro V, este compartimento foi adaptado para acomodar o rei e a futura rainha, Dona Estefânia. O escudo com o monograma PS, Pedro e Stefani, é visível no teto. O quarto dá acesso à Galeria de Cor, uma varanda do passo de Dom Manuel I, que era um local de fruição do exterior, muito comum nas residências nobres desde o século XV. No século XIX, esta varanda foi fechada com janelas de vidros coloridos, recebendo o nome de Galeria de Cor, sendo usada pela Rainha Dona Maria Pia como espaço de trabalho e de lazer. O pátio central permite a circulação entre as diversas divisões do passo de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre sem ter que se atravessar todo o interior.
O piso superior, cuja parede exterior é decorada com uma pintura mural do século XVI, pode ser acedido diretamente através de uma escadaria em caracol. No centro do pátio existe um esguicho de água em estilo manuelino, em forma de coluna torça, que remonta ao século XVI. Este pátio central também é, por isso, conhecido como o Pátio do Esguicho. Realce-se a fina decoração vegetalista e o remate cónico com figuras antropomórficas. Este esguicho possui várias semelhanças estilísticas com o antigo repuxo da Vila de Sintra, que é monumento nacional e que veremos mais à frente neste vídeo. Aqui podemos encontrar a Gruta dos Banhos, construída no final do século XV ou no início do século XVI, tendo sido redecorada no século XVIII. Nas paredes, cobertas com azulejos do século XVIII, existem dezenas de orifícios minúsculos que permitem a saída da água em jatos cruzados, o que tornava este local particularmente fresco. O teto é decorado com estuques, atribuídos à oficina de Giovanni Grossi, que representam a criação do mundo ao centro, as quatro estações, nos cantos, e temas mitológicos. O Jardim da Preta, cujo nome resulta de um baixo relevo do século XVIII que representa uma mulher negra a lavar a roupa, remete para a época da escravatura. É neste jardim que podemos encontrar o antigo repuxo da Vila de Sintra, também conhecido como Chafariz da Vila de Sintra, em estilo manuelino. Elaborado no século XVI, estava originalmente associado a um tanque localizado diante do palácio, tendo sido mudado de local várias vezes até ser colocado neste jardim. Existem afinidades estilísticas entre este repuxo e alguns pelourinhos da época manuelina, reforçando o seu simbolismo enquanto obra de arte pública. Muito obrigado por ter vindo connosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.